প্রিয় দর্শক অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে প্রত্যেক জাতির রয়েছে নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি যা তাকে স্বতন্ত্র হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের দরবারে আমরা বাঙালি বাঙালি জাতিরও রয়েছে ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি আমরা উচ্চ শিক্ষার্থে কিংবা চাকরির কাজে চলে যেতে হয় প্রবাসে অনেকে থেকে যান স্থায়ীভাবে সেখানেই কিন্তু আমরা মনে প্রাণে ধারণ করি লালন করি বাংলা সংস্কৃতিকে এই বাংলা সংস্কৃতিকে যদি এভাবে ধারণ না করা যায় বা চর্চা না করা যায় এক সময় হয়তো আগামী প্রজন্ম আমাদের এই প্রজন্ম আমাদের এই বাংলা সংস্কৃতিকে একেবারে ভুলেই যাবে তাই আমাদের এই প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত রাখতে হবে এই বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ এটা সম্মিলিতভাবে করতে হবে এই বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আমরা আজকের আয়োজনে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আলোচনার বিষয় পর দেশে নিজ দেশ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আমার সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একদম ডানে আছেন আবু রুমি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সংগঠন আমাদের সাথে আছে বাচিক শিল্পী সামিউল ইসলাম পলক এবং অনলাইনে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শাহিন আক্তার স্বর্ণা স্বাগত সবাইকে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনারাও পুরো আলোচনাটি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা কি করে এই মানুষগুলো বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সুদূর সেই প্রবাসে থেকেও কাজ করছেন সেই বিষয়গুলো শুনব আলোচনায় চলে যাওয়ার আগে জানিয়ে দিচ্ছি একই সাথে অনুষ্ঠানটি আপনারা নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া স্ক্রিনে দেখানো নম্বরের মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন মতামত জানাতে পারবেন নেক্সাস টেলিভিশনের ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আলোচনায় চলে যাব শুরুতে আমি রুমি আপনার কাছে একটু জানব যে আপনি আসলে কতদিন ধরে দেশের বাইরে আছেন এবং সেই গল্পটা আমরা একটু শুনি আসলে আমি নাইনটিন নাইনটি এখান থেকে গিয়েছি পারিবারিকভাবে গিয়েছি এবং সব একসাথে গিয়েছি এবং সবচেয়ে দেশে থাকা অবস্থায় অনেক সংগঠনের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম বলতে পারেন আমি বাই সাংস্কৃতিক মানে পরিবার থেকে গড়ে ওঠা যার ফলে ওখানে যে আমার ওই অভাবটা আমাকে যখন ফিল করলো যে না আমাকে তো একটা কিছু করতে হবে তাই না বা আমার দেশের যে আমি যেগুলি একটা ধারা ছিল বা দেশের যে সাংস্কৃতিকগুলি ছিল ওটার জন্য একটা কিছু করতে হবে তখনই আমি ওই বছর থেকে লোকাল যেগুলি সংগঠন আছে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই এবং পরিচিত হওয়ার বিধায় স্বাভাবিক তারা খুব খুব সরাসরি মানে খুব ইজিলি আমাকে খুব নিয়ে নিচ্ছে যার ফলে যে কোনো অনুষ্ঠান বা যে কোনো কিছু করতে আমার প্রথম বছর আমার কোনো কষ্ট পেতে হয়নি পরবর্তীতে আমি নিজেই আমি আমার নিজের একটা সংগঠন দাঁড়ি করেছি দাঁড়া করেছি ওখানে যেটার নাম কি না ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি এবং এবং এটা খুব মানে কি বলবো এটাকে খুব আলোড়নভাবে এক্স্যাক্টলি স্পেশালি ওয়াশিংটন ডিসি মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া ট্রাই স্টেট আমরা বলি ওই ট্রাই স্টেটের মধ্যেই আমাদের এই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি খুব প্রোগ্রামগুলি খুব সবাই অপেক্ষা করে প্রোগ্রামগুলি কবে হবে কারণ আমরা দুইটা স্পেশালি দুইটা প্রোগ্রামের উপর খুব জোর দিই একটা হলো বৈশাখী মেলা আর একটা হলো পিঠা উৎসব যে আমরা এই প্রোগ্রামগুলোর কথা অনুষ্ঠানগুলোর কথা একটু ডিটেল পরে শুনছি আমি একটু পোলাক আপনার কাছে যাব যে আপনি সংস্কৃতির সাথে জড়িত এবং আবৃত্তি শিল্পী বাচিক শিল্পী হিসাবে আপনি বেশ মানে প্রায় সময় বাইরে চলে যান আমন্ত্রণে তাদের আমন্ত্রণে তো সেই জায়গা থেকে একটু বলবো যে আমরা কেন আসলে আমাদের এই সংস্কৃতিটাকে ধারণ করা লালন করা প্রয়োজন রেখেপা আমি একটা জিনিস বলি কি যে রবীন্দ্রনাথে যে একটা গীতাঞ্জলিতে আছে যে বিশ্ব সাথে যোগে যে থাকে বিহারও সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার তো যে নিজের মানুষ যে খুব সুন্দর নাম দিয়েছেন আপনি যে পরদেশে নিজ দেশ ওখানে গেলে না তখন বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীতে না শুধু দুটো জাতিই আছে একটা বাঙালি একটা অবাঙালি তো ওই শেকড়ের টানেই হয়তো মানুষ আমরা তো সে বাঙালিরা ভীষণ এই যে বলে না যে কৃষির ভিত্তিক দেশ আমরা কিন্তু ভীষণ মানে মাটির মতো মাটির মতন সরল সাথে খুব আজকে একটা খুব সুন্দর জিনিস লেখেন যে সরলতা হারিয়ে ফেলছি তো সরল উদ্দেশ্যেই কিন্তু তারা এই একত্রিত হয় এবং যেহেতু রুমি ভাই এখানে উপস্থিত আছেন তো ওনাদের এই যে যে সংগঠনটা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি 
এই যে বন্ধু এবং পরিবার বন্ধুত্ব এবং পরিবার তন্ত্র এই দুটোই কিন্তু সমাজ থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তো ওই প্রবাস জীবনে স্পেশালি ইউএসএতে একটা ছোট্ট ভূখণ্ড কিন্তু বাংলাদেশ আপনি খুঁজে পাবেন দ্য উইফ অফ বাংলাদেশ যেটা গেলে ওখানে পাওয়া যায় এবং সেটা শুধুমাত্র গান আবৃত্তি নৃত্য তাতেই না যেটা বললো যে পিঠা উৎসব এবং এই যে বৈশাখী মেলা যেটা যে বাংলা খাবার এই যে পান্তা ভাত ইলিশ তারপরে যে বিভিন্ন বাংলাদেশি মশলা এগুলো কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির ভেরি মাচ মানে ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট থেকে শুরু করে তো সেটা ওই যে একটা পরদেশে নিজ দেশ খুঁজে পাওয়া তো এটাই এবং সেই কারণে হয় কি যে ওখানে যেহেতু বাংলা ওরকম প্র্যাকটিশনার সেরকম নেই কারণ সাধনার চর্চাটা একটু কম সুযোগ সুবিধাগুলো সে কারণে আমাদের দেশে থেকে অনেক শিল্পী তারা নিমন্ত্রণ করে নেওয়া যায় এবং থ্যাঙ্ক গড তারা নেন সে কারণে আমরা আমন্ত্রণ পাই সিডনিতে আছেন কতদিন আছেন এবং শুরুতে আগে ধন্যবাদ জানাতে চাই অনেক রাত আপনাদের ওখানে তারপরে আমাদের আমন্ত্রণে যোগ দিয়েছেন একটু জানবো কত বছর ধরে ওখানে আছেন এবং আপনার ডান্স স্কুলের কথা শুনবো বাঙালি বলবো আমি দ্বিতীয় প্রজন্ম কারণ যারা প্রায় ত্রিশ বছর আগে এখানে এসেছে তাদের ছেলে মেয়ে এখন একটা পর্যায়ে এবং আমরা যারা এসেছি তাদের ছেলে মেয়ে গ্রোইং মানে স্কুলে যাচ্ছে আমাদের দুইটা জেনারেশন হচ্ছে এখানে আমি যখন আমি যেহেতু ড্রামাটিক্স থেকে জাহাঙ্গীরনগরে আহ ড্রামার উপরে পড়াশোনা করেছি এবং অ্যাক্টিং মাস্টার শেষ করেছি এবং ওতপ্রত ভাবে আমি বাংলাদেশি থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলাম এবং ড্যান্সের সাথে আমি যখন অস্ট্রেলিয়াতে আসি আমি এই জায়গাটা খুব খুঁজতাম যে কিভাবে আমি আমাকে প্রেজেন্টেশন করব। আমার এই সংস্কৃতিটাকে আমি কিভাবে প্রেজেন্টেশন করব আমি যখন এখানে আসি তখন আমি শুধু দুটো উৎসব দেখতে পেতাম একটা হচ্ছে পহলা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করা হতো তো ওখানে আমি ওইভাবে ডান্স গুলো বাচ্চাদের বা কস্টিউমের যে ব্যবহার সবকিছু মিলে যে একটা ডান্স হয় ওই জিনিসগুলো খুব অভাব দেখতে পেতাম সেখান থেকেই আমার নৃত্যকলা ডান্স স্কুলের উৎস আমি ওখান থেকে আমি এখানে বেড়ে ওঠা যেসব ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে আমি স্কুলটি শুরু করি এবং পরবর্তীতে আমার স্কুল থেকে অনেকগুলো অনুষ্ঠানই হচ্ছে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কস্টিউম সেট লাইট সব কিছু মিলে যে নৃত্য মানে উপস্থাপন করা যায় এই জায়গাটি তৈরি হয় সিডনিতে এখন আমি বলবো যে সিডনি সাংস্কৃতিক অঙ্গন অনেক ভালো আগে দশ বছরের আগের তুলনায় এখন অনেকেই কাজ করছেন যারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করতেন তারা সিডনিতে এসেছেন এসে তারা অনেকেই ভালো ভালো কাজ করছেন তবে আমি আমার এই জায়গাটাতে আমার স্কুলটাতে আমি যখন বাচ্চাদের শিখাই তারা কিন্তু আমি বলতে পারবো না তারা বাংলাদেশি কারণ তারা আমাদের সন্তান কিন্তু তারা মনে প্রাণে বেড়ে উঠেছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে যখন ওদের আমি নাচ শিখাতে চাই গানের যে অর্থগুলো ওদের বোঝাতে হয় তারপরে হচ্ছে এটা কেন হয়েছে এটা কেন হবে এই যে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে ওদেরকে সেই মানে এভাবে আস্তে 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 করে মনে হয় একটা পুতুলকে আমি গড়ছি বাঙালি হিসাবে যেমন আমি যখন ষোলোই ডিসেম্বর নিয়ে কাজ করি তখন ওদেরকে সেই ইতিহাস বলতে হয় আমি যখন পহেলা বৈশাখ নিয়ে কাজ করি তখন আমাকে সেই ওখানে পহেলা আমি একটু শাহিন আক্তার শর্মা বা একটু বলছি যে পহেলা বৈশাখ আর একুশে ফেব্রুয়ারি দুটো চালু ওখানে প্রচলন আছে বললেন আপনি এখন আর কি কি উৎসবগুলো করা হচ্ছে এখন এখানে যেমন পহেলা ফাল্গুনের উৎসব করা হয় তারপরে পিঠা উৎসবটা করা হয় তারপরে তারপরে বর্ষা পালন করা হয় যেমন এখানে অনেকেই এখন বেশ ঘরোয়া ভাবে বর্ষা পালন করে এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যেমন আমরাও চেষ্টা করেছি বর্ষাকে আগমন করতে এই ধরনের এখানেও কিছু ট্রেডিশনাল আছে যেমন এখানে আমাদের যেমন পহলা বৈশাখে আমরা বিভিন্ন কালার নিয়ে কাজ করি এখানে 
তেমনি হচ্ছে জাকরানের একটা উৎসব হয় তো ওইটা এখন আমার কাছে মনে হয় বাঙালি উৎসবে পরিণত হয়েছে জাকরানটা ফুলটা আসলে কৃষ্ণচূড়া হচ্ছে লাল আর এখানে জাকরানটা হচ্ছে পার্পেল বেগুনি কালার কিন্তু হ্যাঁ দেখতে একদমই একই রকম মানে পুরো সিডনি শহর তখন বেগুনি রঙে ভূষিত হয় এবং বাঙালি যারা আমরা যেহেতু আবেগ প্রবণ আমরা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে উইকেন্ডে সবাই ওই কালারের শাড়ি পরে বা হচ্ছে ওই গাছের নিচে বিভিন্ন ধরনের গান উৎসব মানে একটা একটা উৎসবে এখন পরিণত হয়েছে এবং নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই দুটো মাস হচ্ছে এই ফুলটা থাকে তো ওই টাইমেই হচ্ছে এই উৎসবটা পালিত হয় আমরা দুই দেশের সংস্কৃতি বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে আমরা আমরা গ্রহণ করব আমাদের সংস্কৃতিকে তাদের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দেব এটাই আমাদের আসলে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের ইতোমধ্যে আমাদের আরেকজন অতিথি এসে আমাদের অংশগ্রহণ করেছেন আমি দর্শক পরিচয় করে দিচ্ছি সঙ্গীত শিল্পী সীমা খান যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমন্ত্রণে অংশ নেওয়ার জন্য জি আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো আপনি আসলে আসলে প্রবাসে কতদিন আছেন এবং সঙ্গীত শিল্পী ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের বাংলা সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনি বিশাল একটি ভূমিকা রাখছেন আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে আছি তিরিশ বছরের বেশি ওখানে আমার বিয়ে হয়েছে সব কিছু ওখানে পড়াশোনা করেছি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মাস্টার্স পিএইচডি সব ওখানে করেছি কিন্তু গানটাকে ধরে রেখেছি গান অবশ্যই আমি ছোটোবেলা বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন তো গান শিখতাম এবং ওখানে গিয়েও সেটা কন্টিনিউ করেছি আমি ছাড়িনি কখনো আমার পড়াশোনা চাকরি সব কিছুর মাঝখানে কিন্তু আমার গানটা চলে গেছে তার জন্য এখানে যত অনুষ্ঠান হয় সবগুলোতেই মোটামুটি আমি যখন আমাকে ইনভাইট করা হয় তখন আমি অংশগ্রহণ করি কারণ আমি আমরা মনে করি আমরা ওখানে যারা বাংলাদেশে আছেন তারা আমরা বাংলা সংস্কৃতিক অনেক তুলে ধরি এবং ওটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করি তার জন্য কোনো মানে আমাদের ওখানে দেখবেন যে পহেলা বৈশাখ শুধু পহেলা বৈশাখ ওই দিন হচ্ছে না উইকেন্ড এক মাস দু মাস ধরে হচ্ছে কারণ কি কারণ আমরা করি যে অনুষ্ঠানগুলো যখন আমরা করি তখন আমাদের যখন ছুটির দিন থাকে যেমন স্যাটারডে সানডে ওখানে উইকেন্ড সেই দিনগুলোতে করি তো অনেক অর্গানাইজেশান থাকে তারা সব একই দিনে করতে চায় না কারণ এক 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 জায়গায় যদি হয় তাহলে আমরা অন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে তার জন্য এই এই চিন্তা চিন্তা মাথায় রাখে ওনারা যারা যেমন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি যখন অনুষ্ঠান করেন তারা আরেকটা অর্গানাইজেশন অনুষ্ঠান যখন হয় একই দিনে করেন না তো ওইটাকে রেসপেক্ট করেন এবং এবং আমরা আমরাও শিল্পীরা চাই যে আমরা প্রতিটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি আমরা তো বল মানে বলছিলাম যে সম্মিলিত উদ্যোগটা না থাকলে কিন্তু সেটা সম্ভব নয় এই যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা এতে করে আগামী প্রজন্ম লাভবান হচ্ছে তারা শিখতে পারছে আমাদের বিষয়গুলো আমি আবু রুমি আপনার কাছে আবারও জানব যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সম্পর্কে আপনি বলছিলেন সেখান থেকে সেখানে তারা কিভাবে করে বাংলাদেশ থেকে যে শুধু কি পহেলা বৈশাখ এবং ইয়ে করা হচ্ছে কি না বিজয় একুশে ফেব্রুয়ারি না একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা করি নেই এই পর্যন্ত একুশে ফেব্রুয়ারিটা ওখানে হয় সমস্ত সংগঠনগুলি একসাথে হয়ে সে একুশ শুধু একটা অনুষ্ঠানই ওখানে হয় সমস্ত সংগঠনগুলি একসাথে হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করে তাছাড়া আমরা স্পেশালি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি পয়লা বৈশাখ পিঠা উৎসবটা খুবই বড় হয় যেটা কি না হোল আমেরিকার ভিতরে এত বড় পিঠা উৎসব হয় না এমনকি আমি বলছি জানি না আমার ধারণা বাংলাদেশে এত সুন্দর পিঠা উৎসব হয় না কারণ আমি যখন পিঠা উৎসব করলাম দুই হাজার নয় থেকে নয় থেকে করলাম যে আমি যে সিকোয়েন্সটা তৈরি করলাম যে পিঠাও চলবে একসাথে গান হবে মঞ্চে কারণ দুটা কম্বিনেশনটা খারাপ খেতে খেতে আমি কিন্তু আগে গরম গরম আমি কিন্তু আগে কিন্তু দেখি নাই কিন্তু দেখলাম ঠিক তার পরপরে ঠিক একই রকম কম্বিনেশন এখানে হচ্ছে তখন নিজেকে খুব প্রাউড ফিল হল যে না আমার জিনিসটা তারা নিয়েছে আমার যে আমার যে আইডিয়াটা তারা নিয়েছে তাই পিঠা উৎসব সম্বন্ধে আমি প্রথম বলি যে সব হোল আমেরিকার ভিতরে এত বড় পিঠা উৎসব হয় না প্রায় পাঁচশোর উপরে আইটেম থাকে এবং শুধু পিঠা মানুষ ওখানে কিনে খায় না পিঠা এমনও দেখেছি এই মানুষ মনে হচ্ছে যে ওরা পিঠেই খায় নি এত পিঠা কিনে নিয়ে চলে যায় সেটা পিঠা কি ওখানেই তৈরি হচ্ছে না ওখানে কারণ ওখানে একটা রেস্ট্রিকশন থাকে ওই স্বাভাবিক পাবলিক সেফটির জন্য রেস্ট্রিকশন থাকে যে না এই জিনিসগুলো ইউজ করা যায় মানে স্পেশালি যেমন সাথে সাথে কেউ কুক করতে পারবে না কারণ ফায়ার হ্যাজার ইয়ে থাকে যার ফলে এগুলোর মধ্যে মেনটেন করতে হয় আমরা যে যে এক একটা হল যে নেই 
আমাদের অনেক কিছু পেরিয়ে ওই হলগুলি নিতে হয় সিকিউরিটি সিস্টেম থাকে তারপরে ফায়ার হ্যাজার্ড থাকে অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশান আছে কিন্তু এবং অনেক থ্রেটসের মধ্যে থেকে কিন্তু উনারা এই অনুষ্ঠানগুলো অর্গানাইজ করে ওখানে গেলে বোঝা যায় যে মানে নিছক একটা হয় কি যে আমরা হয়তো যাচ্ছি একটা রেমিনেশন দিচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন দিচ্ছে ভিসা হ্যাজার্ড থাকে একটা একজন শিল্পী যাচ্ছে বাট ওনাদের যে ওখানে মেয়রের পারমিশন নিতে হয় অনেক ধরনের সিকিউরিটি হ্যাজার্ড থাকে হ্যাঁ এবং একটা ইটস নট দ্যাট ইজি টু প্রমোট ইউর কালচার ইন এ ফরেন কান্ট্রি খুব কষ্ট করে গড়তে হয়েছে কষ্ট করে মেনটেন করতে হয়েছে আমি এমনও অনুষ্ঠান গেছে যে আমি পাইনি স্কুলে নিয়েছি অনেক বড় সবচেয়ে বড় জায়গা নিয়েছি কিন্তু ওর পাশে একটা কি এগুলি বলা ঠিক হবে না অবশ্য এত যখন শেষ হয়ে গেছে তখন না দেখলে বোঝা যাবে না যে ওইটার আসলে রূপটা কীরকম ছিল জায়গাটার রূপ এই অভ্যেসটা আমাদের সব জায়গায় রয়ে গেছে যে আমি একটু শাহিন আক্তার সরনার কাছে আবারও আসবো আমরা বলতে চাই যে যে সংস্কৃতি চর্চাটা শুধু কি বিনোদনের জন্য বা আগামী প্রজন্মের কাছে ধরে রাখার জন্যই করা হচ্ছে নাকি এর মধ্যে দিয়ে আমরা কতটা প্রসার করতে পারছি আসলে আমি যদি বলি যে এখানে আমরা যে সংস্কৃতি চর্চাটা করছি এটা অনেকটা নিজেদের খোরাক পূরণ এবং হচ্ছে আমার প্রজন্মকে আমি যদি না শিখাই তাহলে কে শিখাবে কারণ সে এখানে কিন্তু আমি প্রথমেই বলেছি সে কিন্তু বাংলাদেশি না সে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান মানে আমি যদি আমার দিক থেকে বলি বা আমেরিকায় যে বাচ্চাটি বড় হচ্ছে সে হচ্ছে আমেরিকান তাকে আমাদের শিখাতে হবে জানাতে হবে যে এটা আমার সংস্কৃতি এটা তোমাকে ধারণ করতে হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে আমি যদি পথটা তৈরি না করে দিই তাহলে আমার যে সন্তান সে তার সন্তানকে কিন্তু এই পথটা তৈরি করে দিবে না তো আমি মনে করি আমরা প্রবাসে যারা সংস্কৃতি চর্চা করছি আমাদের কিন্তু অনেকগুলো দিক চিন্তা করতে হয় যে আমি আমার সংস্কৃতিটাকে ঠিক মতো আমার সন্তানকে দিতে পারছে কিনা সে ধারণ করতে পারছে কিনা সে কি আসলে নিতে পারছে কিনা অনেকগুলো কোশ্চেন মার্ক থাকে তারপরও আমরা যারা করছি আমরা আমরা অসম্ভব ভালোবাসি আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদের বাংলাকে আমাদের কালচারকে আমাদের যার কারণে আমরা চাই এটা শুধু আমাদের আমাদের গন্ডির মধ্যে না থাকুক আমি কিন্তু এখানে অস্ট্রেলিয়াতে বাংলা কালচার মানে কিন্তু কলকাতা বাংলা দুই দুই বাংলা মিলে কিন্তু এখানে বাংলা বলা হয় এখানে কিন্তু এপার বাংলা বা ওপার বাংলা বলা হয় না এখানে আমরা যখন বাংলা কোনো প্রোগ্রাম করি বা যেমন এখানে থিয়েটার আছে আঙ্গিক থিয়েটার এখানে কিন্তু দুই বাংলার শিল্পীরা একসাথে কাজ করছে এখানে কিন্তু বোঝার উপায় নেই যে কে এপার বাংলা কে ওপার বাংলা হ্যাঁ কে কোথাকার আবার আমি রিসেন্ট হচ্ছে আমাদের রূপকথা নিয়ে একটি কাজ করেছি বাচ্চাদের নিয়ে জি আমাদের শাহিন আক্তার স্বর্ণ আমরা আবারও শুনবো আমাদের একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে পরদেশে নিজ দেশ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আমার সাথে আছেন আবু রুমি সামিউল ইসলাম পলক সীমা খান এবং অনলাইনে আছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে শাহিন আক্তার সরনা আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি সীমা খান একটু আপনার কাছে শুনব অনেক দিন তো দেশের বাইরে আছেন তারপরও বাংলা সংস্কৃতি বাংলা কেন টানে আপনাকে সব এসব আসে আসলে বাংলাদেশকে ভালোবাসি বলে বাংলাদেশকে এতই ভালোবাসি যখন আমি ছোটোবেলায় বাংলাদেশে ছিলাম সেটা বুঝতে পারিনি যখন পরদেশে গিয়েছি তখন মনে হয় যে বুঝতে পেরেছি যে বাংলাদেশকে কত মিস করি তার জন্যে বাংলা গান বলেন বাংলা যে কোনো বাংলাদেশি অনুষ্ঠান আমাদের হয় আমরা সেখানে করি সেটা শুধু অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে না আপনারা যে বললেন যে পিঠা উৎসব সেই পিঠা উৎসব কিন্তু এখন আমরা ঘরে ঘরে করছি আর আমরা ছোটো হয়তো বাংলাদেশে থাকলে আমি পিঠা বানাতে শিখতাম না কিন্তু ওখানে গিয়ে কিন্তু পিঠা বান বানাচ্ছি একদম নাস্তাতেও পিঠা খাচ্ছি তো সব কিছুই বাংলাদেশের মানে খাবার বলেন বাংলাদেশের পোশাক বলেন তো আমরা যখন ফেসবুকে ছবি দিই সব সব সময় কিন্তু দেখবেন আমরা বাংলাদেশি শাড়ি পরে দিচ্ছি সালোয়ার কামিজ পরে দিচ্ছি মানে সবাই ভাবে যে আমরা বাংলাদেশেই আছি অনেকে বলছি যে তোমরা কোথায় থাকো আমেরিকাতে থাকো না বাংলাদেশে বলছি না আমেরিকাতেই থাকি দেশকে ভালোবাসি বলেই দেশ সবসময় দেশের কথাই মনে মনে হয় আর গান তো বললামই যে 
চলে আসছে গান আর স্বর্ণাজি বলছিল যে দুই বাংলা আমরা বাংলাকে সেপারেট করি না তো আমার কিন্তু একটা মৌলিক গান আছে দু বাংলাকে মিলে সেটা আমি কলকাতার শিল্পী শুভমিতার সাথে ডুয়েটটি করেছিলাম আর টিভি স্পন্সার করেছিল কিন্তু ওই গানটা কিন্তু দুই বাংলাকে মিলেই আমরা একটু হ্যাঁ আমরা আচ্ছা আমরা একটু গানটা শুনব তার আগে আমাদের সঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম অস্ট্রেলিয়া থেকে তিনি আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন স্বাগত আপনাকে জাহাঙ্গীর আলম আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম আমাকে কানেক্ট করার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি সরি আসলে আমি ট্রাই করছিলাম জয়েন করতে কোনো একটু মিসকমিউনিকেশন হয়ে গেছে সো জাহাঙ্গীর আলম আপনার কাছে একটু আমি জানবো যে এই যে বাংলা ভাষাটাকে কিভাবে ওখানে চর্চা করা হয় ওখানে স্কুল আছে কিনা বা ওখানে বাংলা ভাষার জন্য এখন তো ডিজিটালি আমরা এত বেশি উন্নত অ্যাপসও কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে পড়ালেখা শেখানোর জন্য আনন্দের সাথে বাচ্চাদেরকে তো একটু সেই জায়গাটা বলবেন বাংলা ভাষাটাকে কিভাবে ওখানে চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন একটা সুন্দর প্রশ্ন এখানে বাংলা ভাষা কিভাবে চর্চা করা হয় তো একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে আমরা যে আধুনিক বিশ্বে বসবাস করছি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন জায়গায় ভাষা শেখার ব্যাপারে কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না বা নেই তো এখানে যারা আমরা বাঙালি তারা বরাবরই বাংলা ভাষাকে অনেক বেশি ভালোবাসি এবং দেশের বাইরে এসে বাংলা ভাষাটাকে আরও বেশি মনে পড়ে তো এখানে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম আছে যারা কমিউনিটি প্রোগ্রাম রান করে তারা কিনা আলাদাভাবে বাচ্চাদেরকে বাংলা ভাষা শেখায় একই সাথে আমরা বাসায় বাচ্চাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং স্কুলগুলোতে এমন ভাবে টিচাররা আমাদেরকে গাইড করে যে তোমরা নিজের ভাষায় বাসাতে কথা বলো বাট বাংলা বাংলা বাচ্চাদেরকে আমরা যদি স্কুলে কোনো কিছু শেখাই তাহলে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবো ইংলিশ সেগুলো কি না বই পুস্তকের ভাষা তো এখানে বাংলা ভাষা শেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে যদি কি না আমরা সেটা চাই এখানে বিভিন্ন কমিউনিটি প্রোগ্রাম অনেক স্কুলও আছে সেখানে বাংলা ভাষা শেখানো হয় কিন্তু এখানে পার্টিকুলারলি পড়াশোনার কারিকুলামটা ইংলিশে জি আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আমি একটু সীমা খান এই পর্যায়ে একটু আলোচনার এই পর্যায়ে গান আমরা একটু শুনতে চাই আপনার মৌলিক গানটা একটু স্থায়ী এবং অন্তরা থেকে কিছুটা শুনব আচ্ছা তো গানটা লিখেছেন এবং সুর দিয়েছেন হামিদ রাজীব আমার অবশ্যই সুরকার এবং গীতিকারের নাম বলতে হয় এবং ধারণাটি ছিল ডক্টর বতুল খান আমার হাজব্যান্ডের দুই বাংলা মিলে দুপারে যেন একই ছাদে নিচে থাকা ভাগ হয়ে দুই বাংলা যেন একই সুতোয় তবু কথা বাংলা আমার মা বাংলা আমার মা এখানে আমার শেখড় গাথা এখানে কাদা হাসা মাথা উঁচু করে বাঁচে এখানে আমরি বাংলা ভাষা বেঁচে থাক বেঁচে থাক বেঁচে থাক এই ভালোবাসা বেঁচে থাক বেঁচে থাক বেঁচে থাক এই ভালোবাসা অবশ্যই বেঁচে থাকবে আমি খুবই মুগ্ধ হলাম গানটি শুনে আমি একটু পোলা বলি যে আপনি যখন যান আসলে ওই সময়গুলোতে সেখানকার যে দুই বাং বাংলা ভাষাভাষীর যে মানুষজন থাকে তাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি চর্চার যে বিষয়গুলো এটা আসলে দেখে আসলে কেমন মনে হয় যে এখান থেকে যাওয়ার পরে যে ওখানে গিয়েও এক টুকরো বাংলাদেশ পাওয়া যায় সেই জায়গা হ্যাঁ এবং ওটা তো মনে হয় যে ওই যে নিজের মানে কখনো মনে হয় না যে পরত দেশ যে বললাম না আমি দুটো জিনিস পিক করলাম এই যে স্বর্ণাপ্প এবং ভাইয়ের কাছ থেকে আমি কিন্তু নিজেও অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা করেছি পার্থে কাজিন ইউনিভার্সিটিতে তো ওখানে গিয়ে যেটা দেখলাম যে আমরা যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা ছিলাম তাদের কাছে কিন্তু দের ওয়াজ এ কালচার শক এবং ওখানে কিন্তু মানে গেলে বোঝা যায় যে এই সাউথ এশিয়ান বা সাব কন্টিনেন্ট যাই বলি না কেন এদেরকে একটু লুক ডাউন করা হয় হ্যাঁ তো এবং ভাইয়া যে কথাটা বললো তো কমিউনিটি আমরা কিন্তু উই আর স্টিল ইন দ্য কমিউনিটি হ্যাঁ যে একটা বাংলা কমিউনিটি শো করছে একটা বাংলা কমিউনিটি মিলে একটা অনুষ্ঠান করছে হ্যাঁ উই স্টিল ডিজেন্ট গেট দ্যাট 
uh, hype of being uh, being Bengali social, jeta Bangali social hobar kotha chilo. She jinish ta ekon orjon korte parchi na. To amader amar shop shoma kena chono mona hoy. There should be a balance between nationalism and universalism. এবং শুধুমাত্র ভালোবাসা এবং ইউনিটির মাধ্যমে কিন্তু এটা সম্ভব যে ওদের সংস্কৃতিটা যেটা আপু বারবার করে বলছেন যে এখন কিন্তু দেন নো মোর বাংলাদেশি ওরা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান চিলড্রেন চিলড্রেন জি আমেরিকান চিলড্রেন তো ওদেরকে এই যে শেকড় চেনানোর দায়িত্বটা কিন্তু বাবা মা আসে প্রথমে আসে পরিবার থেকে যেমন আমি রবীন্দ্রনাথ শিখেছি প্রথমে আমার বাবা মার কাছ থেকে তারপরে আমি শ্রীনিকেতনে যখন গেলাম শান্তিনিকেতনে তখন শিখলাম ওটা যেটা আবার কামিং ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন যে আমি যখন যাচ্ছি আমার কেমন লাগছে আমার খুব আনন্দ হয় যে দেখে যে নিজের দেশকে খুঁজে পাওয়া কিন্তু আমার আর একটা এই জিনিসটাও খুব ভালো লাগে যে আমরা এখন একটা লিমিটেড পরিসরে আছি যেটা আমাদের অ্যাম্বাসিসগুলো আমাদেরকে খুব হেল্প করে হাই কমিশন খুব হেল্প করে যেমন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কথাই যদি বলি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বাণী দেয় একটা অনুষ্ঠানে সেই অনুষ্ঠানে যখন অংশগ্রহণ করি আমরা এই কথাগুলো রুমি আপু রুমি আপনার কাছ থেকেই শুনি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি যে বিশাল ভূমিকাটা রাখছে জি জি शुभच्छा पानी पे पार कारण सृष्टि करते আমাদের একটা কমিউনিটি কমিউনিটি প্লাস হলো যে আমরা যে সত্যি একটা সামাজিকভাবে একটা বাঙালি কমিউনিটির জন্য কিছু করছি আমি বললাম আমি এ বি সি ডি বললাম আর একজন পাঠিয়ে দিল সেটা না নিশ্চয়ই এটা যাচাই বাছাই হয়ে জিনিসটা এটা অবশ্যই দিয়েছে কেন আমার চেয়েও যারা কিনা অনেক পুরানো এবং আমার চেয়েও ভাই বলবো অনেক জায়গায় বড় বড় সংগঠন আছে বড় বড় প্রোগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামগুলি করছে সেখানেও কিন্তু যাচ্ছে না এরকম शिल्पी वाशिंगटन बेस्ड मत डर जरा कर ওনারাই বেশি থাকে ওয়াশিংটনে তো স্পন্সারের ক্ষেত্রে আসলে একটু প্রবলেম হয় তারপরও যারা আছেন ওরা মনে করেন বিভিন্ন কিন্তু একটা প্রোগ্রাম করতে একটা আমাদের বেশ বেগ পেতে হয় আর সবচেয়ে এখানে না বললেও নাই আমি আমি প্রাথমিকভাবে ভাবি জানে আমি কিন্তু গান গেতাম গান গাওয়াতে যখন দেখলাম আমার দুই ভাগনা এবং দুই ছেলে আমাকে হেল্প করছে তখন তো মাথা ভিতরে আসলো আমি কেন এটা বিস্তার করছি না এবং এটা করতে করতে আমার যেটা আমরা প্রবাসে যেটা ফিল করি একটা অনুষ্ঠান করব একটা লাইটিংয়ের ব্যাপার আছে মিউজিশিয়ানের ব্যাপার আছে একটা অর্গানাইজিংয়ের ব্যাপার আছে অনেক কিছু সেই ক্ষেত্রে আমি একের ভিতরে দশ যেটা বলতে পারেন আমি একই বাসার ভিতরে মানে একই পরিবারের ভিতরে সব কিছু আমি যে চিন্তা করি আপনার মতো একজন অর্গানাইজারকে পেয়ে নিশ্চয়ই সেখানকার কমিউনিটির মানুষেরা বাঙালি যারা আছেন নিশ্চয়ই অনেক খুশি তারা যে এরকম একজন তা আপনার মাধ্যমে আর কি চর্চাগুলো হচ্ছে বেশি বেশি আমি একটু শাহিন আক্তার স্বর্ণ আপনার কাছে যাব যে আপনি আপনি আপনার সন্তানদেরকে বাংলায় চর্চাটা রাখার জন্য আপনি ঠিক কি কিভাবে পদ্ধতি অবলম্বন করছেন गान गो जो षोलो डिसेम्बर गान गो क्या करते चाहिए इतिहास बांगला बर्णमाल शिखो तीखबेना 
তাদেরকে আমার গল্প বলতে হবে তাদেরকে আমার বাংলার কালচার বলতে হবে আমি যেমন আমি সবসময় চেষ্টা করি হচ্ছে আমাদের ভালো ভালো দিকগুলো বলতে আমাদের সংস্কৃতি সুন্দর দিকগুলো বলতে যাতে ও ওই দিকটাতে আকৃষ্ট হয় যেমন অস্ট্রেলিয়াতে যেটা আমি বললাম আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম আমি বলবো তো এখানে আমাদের বাঙালিরা যে আমরা প্রোগ্রাম করি আমাদের কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ নিতে হয় অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয় তো রিসেন্ট হচ্ছে আমি এখানে একটি গানের স্কুল আছে ওরাও অনেক দিন যাবৎ কাজ করছে ওদের সাথে আমি একটি নাটক করি বাচ্চাদের নিয়ে নাটকের নির্দেশনা এবং রচনা আমার ছিল গল্পের রাজ্যে তা আমাদের বাচ্চারা এখানে বড় হয়েছে পহলা বৈশাখ এই কালচারগুলো তারা জানে কিন্তু আমাদের রূপকথার যে একটা বড় ভান্ডার আছে এটা কিন্তু তারা জানে না এবং তাদের ফেরিটেলগুলো ডিফারেন্ট তো আমি যদি আমার এই ফেরিটেলগুলো আমার এই রূপকথাগুলো তাদেরকে আমি না বলি না না শেখাই যে কি তাহলে কিন্তু তারা এই পার্টটা থেকে দূরে সরে যাবে তখন আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে হচ্ছে এই নাটকটা করি এবং আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমি খুবই মানে শঙ্কার মধ্যে ছিলাম ওরা পারবে কি না সংলাপ বলতে পারবে কি না ওই ক্যারেক্টারগুলো নিতে পারবে দৈত্য ডালিম কুমার ফুল কুমার এই যে চ্যালেঞ্জগুলো ওরা নিতে পারবে কি না কিন্তু তারা কিন্তু নিয়েছে এবং তারা স্টেজে আমি বলবো যখন নাটকটি উপস্থাপন হয়েছে একটা মানুষ বা একটা দর্শকও কিন্তু কোনো কথা বলেনি পিন ড্রপ সাইলেন্স ছিল এবং বাচ্চারা অসম্ভব সুন্দরভাবে গল্পের মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে গল্পটা শেষ করেছে মানে আমি এখানে বলবো যে আমি ওদেরকে তুলে দিয়েছি আমি ওদেরকে একটি প্লট দিয়েছি একটি গল্প দিয়েছি কিন্তু ওরা কিন্তু শেষ করেছে তারা একদম আত্মিক ভাবে গ্রহণ করে সেটা ওরা গ্রহণ করেছে হ্যাঁ আর যেহেতু অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে মাল্টিকালচারাল এটা কিন্তু একটা অনেক বড় দিক হচ্ছে সিডনি যে মাল্টিকালচারালি কিন্তু এখানে বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল গুলো হয় এই ফেস্টিভ্যালে কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরা আমাদেরকে পশ্চাৎপদতা মনে করে এই বিষয়টাকে আপনি কি মনে করছেন দারুণ ব্যাপার আমরা সবাই একসময় রুটের কাছে ফিরে যায় যদিও কিন্তু অনেকেই আছে এটা সত্যি যে তারা রুটটাকে খুব একটা রিকল করে না বা মনে করে না বা গর্ববোধ করে না আমার কাছে মনে হয় বিষয়টা একেবারেই ঠিক না আমাদের সব সবসময় প্রাউডলি বলা উচিত আমরা কোথায় থেকে এসেছি আমরা কি আমাদের কালচার কি এটা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা উচিত আমাদের সবাইকে অ্যাম্বাসেডার হওয়া উচিত তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার ক্ষেত্রে এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আপনি জেনে থাকবেন যে আমি গান করি গান লিখি এবং আমার বাসায় সারাক্ষণই বাংলা গান চলে সেক্ষেত্রে আমার পিচ্ছিরা গুনগুন করে সারাক্ষণ আমার গান গায় অন্য কোনো গান শুনবে না এরকম বিষয়টা তো ওদেরকে আমরা বাসাতে পুরোপুরি বাংলা বলি বাংলা শিখে বাংলা কথাই বল বাংলা কথা বলে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি ওদেরকে নিয়ে যাই এবং সেখানেও বলি যে তোমার বাংলায় কথা বলো তো এভাবে আর কি আমি মনে করি যে আমরা যেখান থেকে এসেছি যে কালচার থেকে এসেছি যে যেটা শিখে এসেছি সেটাকে ধারণ করা উচিত এবং আমাদের নেক্সট প্রজন্মের যারা আছে তাদের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়া উচিত এটা হলো আমাদের মৌলিক দায়িত্ব আমি মনে করি তো আমি মূলত ব্যক্তিগতভাবে গর্বিত এবং এটা আমি সবার কাছে প্রাউডলি বলি আমি বাংলাদেশি গ্রাম থেকে এসেছি আমার বাবা কৃষক ছিল দ্যার ইস নাথিং রং আমার ভাষা বাংলা এবং আমরা গর্বিত একমাত্র বাংলার জন্যই তো আমরা আসলে যুদ্ধ করেছি এবং বাংলার ভাষার জন্য একটি ঐতিহ্য মন্ডিত আমাদের ইতিহাস রয়েছে সেটা আলাদা একটা একেবারেই তাই একেবারেই তাই যে একটা জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা এবং আমরা সে জন্য গর্বিত যে আমরা ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছি তো বিশ্ব মেনে নিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে এই ভাষাটাকে সেটাও কিন্তু আমাদের একটা বড় গর্বের বিষয় প্রজন্ম যারা আসবে তাদের জন্য আপনি আসলে কি ধরনের চর্চাটা করছেন নিজের বাসাতে আমার বাসায় তো বাংলা চর্চা আমরা বাংলায় কথা বলি যদি আমার বাচ্চারা যখন ছোট ছিল তারা তাদের স্কুলে তাদের ইংলিশ কথা বলে কিন্তু বাসায় আমরা বাংলা কথা বলার চেষ্টা করি এবং বাসায় তাদেরকে ছোট যখন ছিল তারা তাদেরকে বাংলা স্কুল ছিল ভার্জিনিয়াতে সেখানে আমরা নিয়ে যেতাম তাদের বাংলা শেখার জন্য বাংলা কাল 
গান বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জন্য তো আমাদের চেষ্টা আমরা করেছি তো ইদানিং আমার ছেলে ছোট ছেলে শেষ ছিল এখানে তো একটা কনফারেন্সে এখন সে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করে সে চাকরি করছে একটা কনফারেন্স এসেছিল তো এর কনফারেন্সটা ছিল মানে বাংলাদেশে ওয়েস্ট ইন্ডে তো সে আগের দিন গিয়ে পাঞ্জাবি কিনে আনলো তারপরে সে বলল যে না সে ভাবছে যে যেহেতু এটা বাংলাদেশ তো পাঞ্জাবি পড়তে হবে তো দেখা গেলো সে পাঞ্জাবি পড়ে এসছে এবং যখন খেতে দেওয়া হলো সবাই তো চামচ সে হাত দিয়ে খাচ্ছিল তাই আমি বলছি যে না এখানে তো তারপর এটা তো বাংলাদেশ সবাই তো হাত দিয়ে খায় আমি তো হাত দিয়ে তো সে ও হাত দিয়ে খাচ্ছিল তো আমার ব্যাপারটা খুব আমি যে হ্যাঁ তো ওই যে সে ভেবেছে যে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি কনফারেন্সে এসছি তো আমার পাঞ্জাবি পড়তে হবে যেহেতু আমাদের এটা এবং হাত দিয়ে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি রেখাই তো বাংলাদেশে তো যেটা বলতে চাইছি এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস যে ওটা রেসপেক্ট পর যেটা রেসপেক্ট তো আমাদের চেষ্টা আমরা করেছি তো বাকিটা তো যে তো সেটাই বলছি আমরা ঘরে বাংলা কথা বলি ঘরে আমাদের প্রত্যেকটা বাংলাদেশি প্রোগ্রাম হয় মোটামুটি আমার বাড়িতে স্টেজ আছে বড় আমরা আমি যখন একুশে ফেব্রুয়ারি হয় তখন আমি নিজে পুরো স্টেজটাকে একুশে ফেব্রুয়ারি কালো সাদা দিয়ে সাজাই তারপরে একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান করি যখন বিজয় দিবস হয় তখন একদম আমরা স্টেজটা লাল লাল হয়ে যায় আপনারা হয়তো একদম পুরো চেঞ্জ করে ফেলি তো বিভিন্ন পহেলা বৈশাখ হয় তখন পহেলা বৈশাখ একদম এবং আমাদের আমার হাজবেন্ড উনি ডাক্তার বদুল খান উনি আমরা আপনার কথা আরো শুনবো আমাদের দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ সাত দিনে আমি এ পর্যায়ে রুমি ভাই আপনার কাছে একটু জানবো যে এই যে অনেক বড় বড় যে প্রোগ্রামগুলো করছেন দেশ থেকে শিল্পীরা যাচ্ছে ওখানে বিশাল করে আয়োজন করা সেই আয়োজন কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য সেই জায়গাগুলো থেকে একটু আপনি বলবেন কষ্টসাধ্য বড় ফার্স্টে স্পন্সার আমি এর আগেও বলেছিলাম স্পন্সারটা একটা ব্যাপার থাকে যেহেতু একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে বলে হয়তো আমার আর তো এখানে কষ্ট করতে হয় না এবং দেশ থেকে শিল্পী আমরা সবসময় নিচ্ছি তো নিতেও একটা খুব একটা কষ্টের ব্যাপার থাকে কিন্তু কারণ অনেকে ভিসা থাকে না অনেকে ভিসা থাকলেও ইয়ে থাকে না পি থ্রি একটা বলে যেটা পারমিশন থাকে সেটা থাকে না যার ফলে ওই ক্ষেত্রেটা কিন্তু বেশ একটা কম্পিটিশন থাকে একদম সত্যি কথা বলতে যে না আর আমরাও চাই যে একটা দুটা তিনটা শিল্পী এক একটা প্রোগ্রামে যাক লোকজন দেখুক আর লোকজনও এখন খুব খুব স্মার্ট হয়ে গেছে জিজ্ঞেস করে অমুক খানছেন না অমুক খানছেন না ওরাই আমাদের চয়েস দিয়ে দেয় তাদেরই চাহিদা থাকে একটা তাদেরই চাই সেই ক্ষেত্রে স্পন্সারগুলি থাকাতে একটু হেল্প হয় নাহলে হয়তো সেই জায়গাটা অনেক প্রবলেম হতো আর সবচেয়ে আমি যে জিনিসটা আসলে চিন্তা ইয়ে করি আমার প্ল্যান যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে এই জন্যই মানুষ ভালোবাসে আমার উদ্দেশ্য থাকে ক্রিয়েটিভ কিছু ক্রিয়েটিভ না করলে আপনি যদি একই ধারাবাহিকতা থাকে সেটা কিন্তু গত কয়েকদিন আগে আমি করেছি ব্যান্ড পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্যান্ড ফেস্টিভ্যাল তা কোথায় মনোমেন্টে নিচে ওয়াশিংটন মনোমেন্টে এতগুলি সংগঠন হাজার হাজার সংগঠন সারা আমেরিকার ভিতর কেউ কিন্তু এই প্ল্যানটা করেনি খোদ এবং মনোমেন্টে নিচে ষাটটি ব্যান্ড নিয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্তি এটাও একটা কিন্তু একটা আমার জন্য একটা অনেক বড় জিনিস এবং শুধু তাই না আমার মনে হয় হোল আমেরিকার ভিতরে আমার এই প্রোগ্রামের ভিতরে হয়েছিল যে সেদিন ইয়ে ছিল ওয়ার্নিং ছিল যাতে কোনো অনুষ্ঠান না হয় তার ভিতরে অনুষ্ঠান যেহেতু করে ফেলছিলাম রান করেছি প্রায় মাজা সমান বরফ তার ভিতর প্রোগ্রাম চলছে পুরা হল হাউসফুল এক সময় খবর পেলাম যে ফায়ার মার্শাল আসছে ফায়ার মার্শাল প্রতিটা ডোর বন্ধ করে দিয়েছে কারণ হলো এত ওভারলোডেড হয়ে গেছে তাদের কথা দুজন বাড়াবে দুজন আসবে আর তা জান আমার তো বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই ভিতর থেকে দেখছি পরের দিন একটা লোকাল পেপারে ছবি আসলো তাকে এত খারাপ লাগছে যে দেখি ওই বরফের ভিতরে মানুষ বয়স্ক মানুষরা দাঁড়ায় রয়েছে ওই যে দুজন করে ঢুকে দুজন করে বের করে 
সেই আশায় দাঁড়ায় রয়েছে যে এরকম বাজ বিউটিফুল অ্যাচিভমেন্ট অলসো অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে আমি একটু পোলাকের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে বেশ কয়েকবার আপনার অংশ গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার ভালো অভিজ্ঞতার কথা একটু আমরা শুনি ভালো অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে যে আনকন্ডিশনাল লাভ যেটা মানে অকৃত্রিম ভালোবাসা মানে ওখানে গিয়ে নিজের যেটা বললাম এ বাংলা ও বাংলা না মানে এ পার ও পার না অপার হয়ে যায় বাঙালি ভালোবাসায় আর আমি আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করি যাকে আপা যেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু একটা সার্টেন টাইম গিয়ে কিন্তু প্রবাসে কিন্তু ব্যারিয়ার কারণ এই যে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে এটা কিন্তু বাংলা একটা ফিল অনুভূতি এইটা কিন্তু ওদেরকে বোঝানোটা কিন্তু কমিউনিটির বাইরে গিয়ে অনুষ্ঠান করলে যে অ্যাম্বাসিতে অনুষ্ঠানগুলো যখন যাই তখন কিন্তু ওদেরকে উই হ্যাভ টু লেট দেম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নুয়ান্সেস অফ বিং বং অর বাংলা এটা যেটা হয় তো ও জিনিসটার জন্য আমার কিন্তু ওনাদের কাছে একটা দাবি থাকবে যাদের সবাই আছে যেখানে যোগ করা যায় প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা এটা কিন্তু টেকনোলজি এখন অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে বাট এরকম অনলাইন এগুলো কিন্তু মানে দিস আর নট দ্য হেলদি ওয়ে ফর এডুকেশান ওখানে ওয়ার্কশপ করানো উচিত বাচ্চাদের জন্য ওয়ার্কশপ করানো উচিত যদি আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলি যে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা বাংলা চেনাবো যেটা বললো যে রূপকথা আমাদের ময়নামতি বাট আমাদের এই সিন্ধুপাড়ে বহু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাট আমরা কিন্তু এটাকে সংরক্ষণ করে রেখেছি কত জার্মান পর্তুগালের এসে শাসন করে গেছে ব্রিটিশরা শাসন করে গেছে বাট আমরা কিন্তু ওই বাঙালির যে শত বছরের এই যে সংস্কৃতি এটা কিন্তু অক্ষুণ্ণ এবং আমরা কিন্তু অটুট রেখেছি তো এটা যদি এই মুভমেন্ট হিসেবে যদি প্রবাসে নিজ দেশকে আবিষ্কার করতে হয় তাহলে কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই আমি এই মেসেজটাই আপনাদেরকে দেব যতই অনুষ্ঠান করেন সাংস্কৃতিক বিনোদন প্রশিক্ষণ ছাড়া কিন্তু সম্ভব না যেটা আপু বলল যে কস্টিউম টু ডান্স এবং সত্যি কথা মানে আমি পুরো সিন্ধু পারে এবং এটা কিন্তু ইটস নট মানে গার্ডেনিং যে একটা করলাম একটা ফেস্টিভ্যালের মতো করে একদম মুভমেন্ট হিসেবে নিতে হবে না হলে বিকজ উই উইল লুজ বং কালচার আমি শাহিন আক্তার স্বর্ণা আবার একটু শাহিন আক্তার স্বর্ণার কাছে শুনব যে আমরা এখন আপনি বা আপনার সন্তানরা করছে তারপরের প্রজন্মদের কাছে কি শুধুই তারা পূর্বপুরুষদের ভাষা বাংলা ছিল এরকম হয়ে যাবে কি না আমাদের এই ভয়ের জায়গাটার থেকে আপনারা কতটা রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে করেন আমি মনে করি না কারণ আমরা যদি দেখি যে এখানে চাইনিজ কালচারটা যদি দেখি ওরা কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ওরা কিন্তু ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে ওদের সাংস্কৃতিক চর্চা করছে ওরা কিভাবে করছে ওদের ওদের যে ওয়েটা এটা কিন্তু আমাকে খুব তারা করে যে ভাইয়া যেটা বললো যে পরবাসে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে প্রপার ওয়েতে সংস্কৃতিটাকে প্রকাশ না করা এটা কিন্তু আমি নিজে যেহেতু ড্রামাটিক্সে নাটক ও নাটক তাতে পড়াশোনা করেছি জাহাঙ্গীরনগরে এবং বাংলাদেশে আমি সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম আমি যখন অস্ট্রেলিয়াতে আসি প্রথম আমার কিন্তু এটা খুব মাথায় লাগে যে এরা কি করছে কিভাবে প্রকাশ করছে পয়লা বৈশাখকে কিভাবে দেখছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কিভাবে দেখছে এই যে দেখাটা এই দেখাটাও কিন্তু এক একজন এক এক রকম আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু আমি প্রপার ওয়েতে চাচ্ছি জিনিসটা দেখুক আমাদের বাচ্চারা প্রপার ওয়েতে যখন দেখবে তাদের মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হবে সে আগ্রহ থেকে কিন্তু তারা শিখবে তারা শিখে এটা তার প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মকে শিখাবে এই শেখার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের গার্জিয়ানদের এবং আমরা যারা প্রবাসে বসে বলছি আমরা বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছি এই দায়িত্ব তাদের তারা হচ্ছে যদি প্রপার ওয়েতে সংস্কৃতিটাকে হচ্ছে উপস্থাপন না করে পরবর্তীতে কিন্তু এখান থেকে এখানকার বাচ্চারা সরে যাবে তাদের কিন্তু কোনো দায়বদ্ধতা নেই তাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলো উইন্ডো খোলা অনেকগুলো ডোর খোলা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে তোমরা এটা শিখো প্রপার ওয়েতে শিখো যেমন আমি যখন ডান্স শিখাই আমি কিন্তু আমার স্কুলে আমি কখনই বলবো না টু ইয়ার্সের আগে তুমি ডান্স করো আমি পুরো বেসিকটা শিখো তারপরে তুমি স্টেজে উঠো কিন্তু এখানে যে চর্চাটা হয় বেসিকের আগেই তারা স্টেজে উঠবে একটা বাচ্চাকে যখন স্টেজে সে ডান্স করছে তখন তার কিন্তু সে ভাবছে ওটাই যখন সে হাততালি পাচ্ছে সে ভাবছে ওটাই তার কাছে সবচেয়ে মানে সর্বোৎকৃষ্ট কিন্তু এটা না এই যে নাটা এটা এই বলার লোকটা কিন্তু এখানে নাই তো আমি ওখানে থেকে পরদেশে বা প্রবাসে থেকে চর্চা করলেই কি হবে নাকি আমাদের সন্তানদেরকে প্রজন্মদেরকে শেকড়কেও চেনাতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে আপনি কি মনে করেন 
দেখেন যে কি আসলে দুইটাই আমাদের তো আগে শেখাতে হবে কারণ তারা তো আমাদের ঘরেই থাকে আমাদের ঘরেই তাদের জন্ম সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বটাই প্রথম তারপরে যেটা হচ্ছে যে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করানো যদি মনে হয় যে বাংলা স্কুলে পাঠালে তারা ভালো বাংলা শিখবে বা সংস্কৃতির বিভিন্ন রকম সংগঠনের সাথে যুক্ত হলে সেখানে শিখতে পারবে সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব আছে যে আমাদের এটা প্রোয়াক্টিভলি এটা এগিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে শেখাতে হবে আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে কিন্তু সম সংস্কৃতির যেই ধারাবাহিকতা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি একসাথে একই জায়গায় যেই বিভিন্নভাবে তারা এটাকে প্রেজেন্ট করে এটাকে কিন্তু স্টপ করার কোনো ওয়ে নাই যেমন আমরা এখানে মাল্টি কালচারাল সোসাইটিতে বসবাস করি এখানে কিন্তু পাশাপাশি সবগুলো সংস্কৃতির মানুষরাই তাদের সংস্কৃতি চর্চা করবে এখানে তো বাধা দেওয়া আমি বলছিলাম যে তাদেরকে দেশে নিয়ে এসে দেশের শেকড়কে চেনানোটা কতটা জরুরি আমি সেটাই বলছি আমি সেটাই বলছি আসলে যারা দেশের বাইরে বড় হয় সেই বাচ্চাগুলো কিন্তু দেশে যে খাপ খেয়ে সেই সংস্কৃতি শিখবে এমন প্রত্যাশাটা না করাই ভালো আমার কাছে মনে হয় কারণ তারা কিন্তু একটা ভিন্ন পরিবেশে বড় হচ্ছে আমরা যেমন গানে গ্রামের টানে শহরের যেখানে বড় হয়েছি বা যেই উৎসবের মধ্যে বড় হয়েছি সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি টানে সেখানে আমরা বারবার ছুটিও যাওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যারা এখানে বড় হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই ডিফিকাল্ট তারা কিন্তু আমাদের এই পরিবেশেই বড় হয়েছে এখন যদি আমরা বাবা মা হিসাবে মনে করি যে না তাদেরকে আরও বেশি চেনা দরকার আমরা ওই সংস্কৃতির মধ্যেই আমরা বড় করব সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে দেশে নিয়ে যেতে হবে সেই সংস্কৃতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু এটা লিটারালি ইট ইস ইম্পসিবল টু বি অনেস্ট এবং এটা এটার জন্য আসলে তারা প্রস্তুত না তো আমরা যেটা বড় যোগ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা বাসাতে সেটা প্র্যাকটিস করতে পারি একই সাথে বিভিন্ন সংগঠন আছে সেখানে তাদেরকে দিতে পারি এবং সেখান থেকে শিখতে পারি এবং দেশে যাওয়ার ব্যাপারটা তো আছে যে বিভিন্ন অকেশনে আমরা দেশে গিয়ে তাদেরকে প্রজন্মের কাছেও বাংলা সংস্কৃতি পৌঁছে যাবে সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আগামীকাল আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি